அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே இன்றைய நாளிலே நாம் கத்தருடைய பாடுகளை குறித்து தியானிக்கும் ஒரு விசேஷ நாள் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை இந்த பெரிய வெள்ளிக்கிழமையானது ஒரு மகத்தான நாள் இன்று பெரிய மகிழ்ச்சியான ஒரு கொண்டாட்டத்தின் நாள் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுகிறோம் இந்த நாள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்கள் நம்முடைய ஆண்டவரின் அளவற்ற அன்புக்காகவும் அவருடைய பெரிய தியாகத்துக்காகவும் நன்றி கூறும் ஒரு விசேஷித்த நாள் இந்த பெரிய வள்ளிக்கிழமை எல்லா நாட்களும் ஆண்டவரின் இந்த அளவற்ற அன்புக்காகவும் அவருடைய பெரிய தியாகத்துக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும் என்றாலும் அருமையானவர்களே இந்த பெரிய வெள்ளிக்கிழமையானது உலக மடங்கிலும் உள்ள எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஒரு விசேஷித்த நாளாக இங்கே இருக்கிறது இந்த பெரிய வெள்ளிக்கிழமை இதை எத்தனை பேர் எண்ணி பார்க்கிறார்களோ தெரியாது பெரிய வெள்ளிக்கிழமை என்று தமிழிலே கூறுகின்றோம் ஆங்கிலத்திலே குட் ஃப்ரைடே என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுகிறோம் நல்ல வெள்ளிக்கிழமை இப்படித்தான் ஜெர்மன் மொழியிலும் இருக்கிறது நல்ல வெள்ளிக்கிழமை ஆம் இது ஒரு நல்ல செய்தியை இந்த நாளிலே அறிவிக்கிறது ஒரு நல்ல செய்தியை அறிவிக்கும் ஒரு விசேஷித்த ஒரு மங்களகரமான ஒரு நாள் இந்த பெரிய வெள்ளிக்கிழமை இவ்விதமாக சொல்லுவதை கேட்டவுடனே ஒரு வேளையிலே நீங்கள் நினைக்கலாம் இது துக்ககரமான ஒரு நாள் அல்லவா வெள்ளை உடுப்போ அல்லது கருத்த உடுப்போ அணிந்து ஒரு துக்கம் கொண்டாடுகின்ற ஒரு நாள் அல்லவா உபவாசமான உபவாச நாள் அல்லவா அநேக கொண்டாட்டங்களை எல்லாம் ஒதுக்கி வைத்து இதை கொண்டாடுகின்ற ஒரு நாள் அல்லவா இந்த பெரிய வெள்ளிக்கிழமை உலகத்தார் கூட பார்க்கும் பொழுது உலகத்திலே கூட பார்க்கும் பொழுது பொதுவாக சினிமா படங்கள் தியேட்டர்களில் எல்லாம் இன்றைய நாளிலே படம் போடுவதை நிறுத்தி விடுவார்கள் அதற்கு அறிவித்தல் தொங்க விடுவார்கள் என்று பெரிய வெள்ளிக்கிழமை ஆனதினாலே படம் இல்லை என்று சொல்லி போட்டு விடுவார்கள் இவ்விதமாக எல்லாம் இருக்கும் பொழுது இப்படி நம்முடைய போதகர் பாஸ்டர் இது ஒரு மங்களகரமான நாள் என்று சொல்லுகிறாரே என்று சொல்லி நீங்கள் ஒரு வேளையிலே ஆச்சரியப்படலாம் ஏன் இந்த உலகத்திலே அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அப்படித்தான் நினைக்கின்றார்கள் யாரும் அதை மறுக்க முடியாது தேவ பிள்ளைகளே அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே நான் மீண்டும் உங்களுக்கு கூறுகின்றேன் இது துக்கம் கொண்டாடுகின்ற ஒரு நாள் அல்ல நமது ஆண்டவருடைய சிலுவை மரணத்தை நினைவு கூறும் ஒரு விசேஷித்த நாள் அருமையானவர்கள் அதாவது ஒரு நன்றி கூறும் ஒரு விசேஷித்த நாள் நம்மை முழுமையாக அர்ப்பணம் அர்ப்பணம் செய்யும் ஒரு விசேஷித்த நாள் தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய ஜீவியம் முழுவதும் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு பெரிய கடமை உண்டு என்ன தெரியுமா 
அதுதான் கத்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கும் நினைவு கூறும் நாள் கடமை ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கட்டளை அப்படியாயின் கிறிஸ்துவின் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுடைய ஜீவியம் முழுவதுமே கத்தருக்கு நன்றி செலுத்தும் நாளாக இருக்கும் அல்லவா நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு எந்த மனிதனும் இந்த உலகத்திலே அனுபவித்தறியாத அனுபவிக்காத வேதனைகளை மகா வேதனைகளை சிலுவையிலே பயங்கரமான முறையிலே அனுபவித்து தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தாரே அப்படியாயின் இந்த பெரிய வெள்ளிக்கிழமையை இந்த நல்ல வெள்ளிக்கிழமை என்றும் ஒரு மங்களகரமான நாள் என்றும் நன்றி செலுத்தும் நாளாகவும் எப்படி எப்படி அனுஷ்டிக்க முடியும் என்றும் கூட நீங்கள் மீண்டும் மீண்டுமாக யோசிக்கலாம் நன்றாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே லூக்கா சிவிசத்திலே இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி ஏழாவது வசனம் தொடக்கம் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் நம்முடைய ஆண்டவர் சிலுவை சுமந்து கொண்டு போகும் வழியிலே திருளான ஜனங்கள் அவருக்காக அழுது புலம்பும் இஸ்திரிகளும் அவரை பின்தொடர்ந்து போகிறார்கள் இப்பொழுது நீங்கள் வாசியுங்கள் இந்த சூழ்நிலையிலே இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை தயவு செய்து வாசியுங்கள் இயேசு அவர்கள் முகமாய் திரும்பி எருசலேமின் குமாரத்திகளே எருசலேமின் குமாரத்திகளே நீங்கள் எனக்காக அழாமல் நீங்கள் எனக்காக அழாமல் உங்களுக்காகவும் உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் அழுங்கள் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு பெரிய வெள்ளிக்கிழமை பல இடங்களிலே ஆண்டவுடைய பாடுகளை தியானிக்கிற வேளையிலே பலர் அழுது அழுது வேத வாக்கியங்களை வாசிப்பார்கள் அது தவறல்ல ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்ன தெரியுமா எனக்காக நீங்கள் அழாமல் உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் அழுங்கள் எனக்கு அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளே இன்னொரு காரியத்தை நீங்கள் அறிய வேண்டும் ஆண்டவர் இயேசுவின் சிலுவை பாடுகளும் அவருடைய இந்த கொடூரமான வேதனையான மரணமும் அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு விபத்தாக ஏற்பட்ட ஒரு காரியம் அல்ல நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பல திட்டங்களை வைத்திருந்தார் தமது வாழ்க்கையிலே பெரிய திட்டங்களை வைத்து பெரிய காரியங்களை எல்லாம் செய்தார் பெரிய ஊழியங்களிலே ஈடுபட்டிருந்தார் ஆனால் எதிரிகளின் சூழ்ச்சியினாலே சதி திட்டங்களினாலே அவருக்கு இந்த நிலை ஏற்பட்டது இது வேதனையான நாள் அதிர்ச்சியின் நாள் என்று வேதம் எங்கேயாலும் கூறுகிறதா சிந்தித்து பாருங்கள் வேதம் எங்கேயாலும் அப்படி கூறுகின்றதா இல்லவே இல்லை மாறாக அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளே இந்த நாளுக்காகவே அவர் வந்தார் என்று தெளிவாக வேதம் கூறுகின்றது இந்த நாளுக்காகவே அவர் வந்தார் என்று சொல்லி வேதம் தெளிவாக எடுத்து கூறுகிறது என்னுடைய வேலை என்று சொல்லி ஆண்டவர் இயேசு இந்த நாளை குறிப்பிட்டார் நான் மூன்றாம் நாளில் நிறைவடைவேன் என்று கூறினார் ஒரு நாள் சில பரிசெயர்கள் இயேசுவினிடத்திலே வந்து ஏரோது உம்மை கொலை செய்ய மனதாயிருக்கிறான் என்று சொன்னபொழுது ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் நான் மூன்றாம் நாளில் நிறைவடைவேன் அதற்கு முன்பு அவன் என்னை தொட முடியாது என்று திட்டமாக தெளிவாக கூறிவிட்டார் ஆகவே தமது மரண நாளை பெரிய வெள்ளிக்கிழமையை நிறைவடையும் நாள் என்று ஆண்டவர் அழைத்தார் நான் மகிமையடையும் நாள் என்று அழைத்தார் 
அந்த நாளுக்காகவே நான் வந்தேன் என்று சொல்லி கூறினார் அப்படியானால் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவரின் மரணம் எதிர்பாராத விதமாக நடந்த விபத்து அல்ல இதுவே பரிசுத்த வேதாகமம் இன்றைய நாளிலே நமக்கு கூறுகின்ற ஒரு தெளிவான செய்தி அருமையானவர்களே பெரிய வெள்ளிக்கிழமை சம்பவம் என்பது எதிர்பாராத விதமாக தவறுதலாக நடைபெற்ற சம்பவம் அல்ல திட்டமிட்டு நடந்த சம்பவம் நன்றாக திட்டமிட்டு நடந்த சம்பவம் அப்படியாயின் யார் திட்டமிட்டது அவரை கொல்ல சூழ்ச்சி செய்த மத தலைவர்களா அல்லது அவரை காட்டிக் கொடுத்த யூதாஸ் காரியோத்தா அல்லது ரோம அரசியல் தலைவர்களா இல்லவே இல்லை இல்லவே இல்லை அப்போசலர் நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் அப்போசலராய பேதிரு உரத்த சத்தமாய் எல்லோருடைய காதுகளும் கேட்கும்படியாய் சொல்லுகின்றார் தேவன் திட்டமிட்டபடி தேவன் திட்டமிட்ட ஆலோசனையின் படியேயும் அவருடைய முன் அறிவிப்பின் படியேயும் இந்த சம்பவம் நடந்தேறியது என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே அப்போ சிலர் பேதிருவின் முதலாம் நிருபத்திலே இருபதாம் வசனத்திலே நீங்கள் பாருங்கள் உலக தோற்றத்திற்கு முன்பாகவே குறிக்கப்பட்ட நாள் என்று அங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது உலக தோற்றத்துக்கு முன்பே குறிக்கப்பட்ட நாள் அருமையானவர்களே இந்த கசப்பான பாத்திரம் அவருடைய அன்பின் பிதா கொடுத்த பாத்திரம் அவருடைய அன்பின் பிதா தன்னுடைய நேச குமாரனுக்கு கொடுத்த பாத்திரம் தான் இந்த கசப்பான பாத்திரம் சத்துருக்களோ அல்லது ஜூதாசோ கொடுக்கவில்லை பரம பிதா தன்னுடைய அன்பின் குமாரனுக்கு கொடுத்த பாத்திரம் தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த பெரிய வெள்ளிக்கிழமை பரம பிதாவின் திட்டத்திலே ஒரு முக்கியமான ஒரு நாள் அருமையானவர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய நிகழ்ச்சி நிரலிலே ஒரு முக்கியமான ஒரு நாள் இந்த நாளில் நாம் முக்கியமாக காணும் அடையாளம் என்ன சிலுவை எங்கு பார்த்தாலும் நாம் காணுகின்ற ஒரு முக்கியமான இந்த நாளிலே காணுகின்ற அடையாளம் சிலுவை அருமையானவர்களே கல்லறைகளிலே சிலுவை அடையாளம் காணப்படும் இது கிறிஸ்தவர்களின் கல்லறை என்று அடையாளம் கண்டு கொள்ளுவார்கள் கோவில்களின் மேல் சிலுவை அடையாளம் அங்கே சிலுவை ஒன்று அடையாளம் வை வைக்கப்பட்டிருக்கும் அதை பார்த்தவுடன் இது கிறிஸ்தவர்களுடைய வணக்க ஸ்தலம் கிறிஸ்தவர்களுடைய ஆலயம் என்று சொல்லி அடையாளம் காண்பார்கள் சிலகர் கழுத்திலே சிலுவையை தொங்க விடுவார்கள் தங்களுடைய செயலிலே அதிலையும் தொங்க விடுவார்கள் அவைகளை பார்க்கும் பொழுது ஆம் இவன் கிறிஸ்தவன் இவள் கிறிஸ்தவள் என்று சொல்லி அடையாளம் கண்டு கொள்ளுவார்கள் சில ஆவிக்குரிய சபைகள் கூட சில ஊழியர்கள் கூட சிலுவை அடையாளத்தை ஏதோ தெரியவில்லை ஒரு அற்பமாக எண்ணுவார்கள் ஏதோ வித்தியாசமான ஓ வித்தியாசமான முறையிலே அதை நோக்கி பார்ப்பார்கள் அது ஏனென்று தெரியவில்லை சிலுவை அடையாளம் என்பது இவர்கள் கிறிஸ்துவ சமயத்தை சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று வேறுபடுத்தி காட்டும் அடையாளம் அருமையானவர்களை நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு தேசத்துக்கு ஒரு கொடி இருக்கும் அந்த கொடியிலே ஒரு சின்னம் இருக்கும் இவை இது இவைகள் இவைகள் அந்த தேசத்தை அந்த தேசியத்தை அடையாளப்படுத்தி காட்டுகிறது ஆம் இவர்கள் இந்த தேசத்தவர்கள் ஆம் இவர்கள் இந்த பாசைக்காரர்கள் என்று சொல்லி அடையாளப்படுத்தி காட்டுகிறது கிறிஸ்தவர்களாய் நாமும் கூட ஒரு ராஜ்யத்தின் கூட்டம் அருமையானவர்களே 
நாம் ஒரு ராஜ்யத்துக்கு சொந்தமானவர்கள் நமது ராஜ்யம் இந்த உலகத்துக்குரியது அல்ல ஆனால் இந்த உலகத்திலே நாம் ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளாக வாழுகின்றோம் அருமையானவர்களே ஆகவே நமக்கு ஒரு கொடி உண்டு அதின் சின்னம் சிலுவை இந்த உலகத்திலே நான் இலங்கை தேசத்தவன் என்று கூறினால் உனது தேசத்தின் கொடி என்ன அதிலே காணப்படும் சின்னம் என்ன அதற்கான கருத்து என்ன என்றெல்லாம் ஒருவர் கேட்பார்கள் நிச்சயமாக அது அறிந்திருக்கத்தான் வேண்டும் உன் தேசத்துக்கு கொடி இல்லை என்றால் அது நாடு அல்ல நீ தேசிய மற்றவன் நான் இலங்கையன் நான் இலங்கையன் என்று சொன்னால் போதாது இந்த வேறுபட்ட இந்த காரியம் நம்மை வேறுபடுத்தி காட்டும் அருமையானவர்களே இந்த வேறுபட்ட கருத்துகள் கொண்ட இந்த சமூகத்தின் மத்தியிலே இது குறித்து உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இந்த வேளையிலே ஏற்பட்டதினாலே இந்த காரியத்தை மிகவும் அவசியமாக நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினேன் சரி இப்பொழுது நாங்கள் தொடர்ந்து செல்லுவோம் இந்த பெரிய வெள்ளிக்கிழமை அன்று நம்முடைய சின்னம் சிலுவை என்பது ஞாபகம் வருகின்றது அது எவ்விதமான சிலுவை இதுதான் முக்கியமானது சிலுவை என்பது உண்மை அந்த சிலுவை எவ்விதமான சிலுவை கிறிஸ்து இயேசு தொங்குகின்ற சிலுவை அல்ல வெறுமையான சிலுவை ஆண்டவர் இயேசு தொங்குகின்ற சிலுவை அல்ல வெறுமையான சிலுவை சிலுவையில் அவர்கள் அறைந்தார்கள் உண்மை அதிலே அவர் தொங்கினார் உண்மை அதிலே அவர் ஜீவனை விட்டார் உண்மை ஆனால் இப்பொழுதோ அவர் அந்த சிலுவையில் இல்லை அவர் அதிலிருந்து இறக்கப்பட்டு கல்லறையிலே அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அவர் உயிர் தெழுந்து விட்டார் அருமையானவர்களே அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே இந்த சிலுவையிலே அவர் நமக்கு சில காரியங்களை அங்கே வெளிப்படுத்துகின்றார் அந்த சிலுவையின் மூலமாக தெளிவான செய்திகளை நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் இதுதான் பெரிய வள்ளிக்கிழமையின் முக்கியத்துவம் அருமையானவர்களே பெரிய வள்ளிக்கிழமை என்று நாம் முன்னறிவித்தபடியே அநாதி திட்டப்படியே இயேசு மறித்தார் அநாதி திட்டம் பிதாவானவருடைய திட்டம் தேவனுடைய திட்டம் அவர் மறித்ததற்கு சின்னமாக சிலுவை காணப்படுகின்றது ஆனால் மறித்த கிரியேசுவுக்கு சின்னமாக அல்ல நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மறித்த கிரியேசுவுக்கு சின்னமாக அல்ல மாறாக மறித்து உயிர்த்தெழுந்த கிரியேசுவுக்கு சின்னமாக இது காணப்படுகின்றது அருமையானவர்களே அந்த சிலுவை எப்படிப்பட்டது வெறுமையான சிலுவை இந்த சிலுவை இந்த சிலுவையிலே அவர் நமக்கு தெரிவிக்கும் சத்தியங்கள் என்ன இதைத்தான் நாம் இன்றைய நாளிலே தியானிக்கப் போகிறோம் முதலாவது அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே இந்த சிலுவையிலே நம்மை பார்த்து நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று கத்தர் கூறுகின்றார் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்ற செய்தி அந்த சிலுவை வெளிப்படுத்துகிறது இன்றைய நாட்களிலே நாம் அனைவரும் கேட்க வேண்டிய ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய ஒவ்வொரு பார்த்தை ஒவ்வொரு காதுகளும் கேட்க வேண்டிய ஒரு வார்த்தை இந்த நாளிலே இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார் இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த பொல்லாத உலகத்திலே நாம் காண்பதெல்லாம் பரிதாபமான சூழ்நிலைகள் துக்கம் கண்ணீர் கவலைகள் நோய்கள் வேதனைகள் பலாத்கார செயல்கள் ஏமாற்றங்கள் இழப்புகள் நஷ்டங்கள் கஷ்டங்கள் அறுவறுப்புகள் அறுவறுப்பான வாழ்க்கைகள் பிரிவுகள் அழிவுகள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே தேவன் ஒருவர் இருக்கிறாரா என்ற கேள்விகள் கூட எழும்புகிறது அல்லவா கடவுள் ஒருவர் இருக்கிறாரா என்ற கேள்வி எழும்புறது அல்லவா இந்த கேள்விகளை அநேகர் கேட்கிறார்கள் கடவுள் இருக்கிறாரா ஏன் 
கத்தருடைய பிள்ளைகள் கூட தங்கள் படுகின்ற வேதனைகளை தாங்க முடியாமல் தேவன் ஒருவர் இருக்கிறாரா என்று கேட்பவர்கள் கூட நான் கண்டிருக்கிறேன் அருமையானவர்களே போர்கள் இயற்கை அழிவுகள் போன்றவற்றால் இழப்புகளை சந்திக்கும் பொழுது கடவுள் இருந்தால் இப்படியெல்லாம் நடக்குமா தேவன் இருந்தால் இப்படியெல்லாம் நடக்குமா கடவுள் அன்புள்ளவர் என்று கூறுகிறார்களே இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா அவர் அன்புள்ளவர் என்றால் இப்படியெல்லாம் நடக்க அனுமதிப்பாரா என்றெல்லாம் கேட்பவர்கள் உண்டு அதை மறுக்க முடியாது தேவனுடைய பிள்ளையே இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் என்ன தெரியுமா இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் என்ன மனுஷனாக இந்த பூமிக்கு வந்து மனிதராக நம் மத்தியிலே மனுஷரோடு வாழ்ந்து நமது துக்கங்களையும் பாடுகளையும் தம்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு நம்மை போல பாடுகளை அனுபவித்து நம்மை போல கண்ணீர் என்றால் என்னவென்று அறிந்து உள்ளம் உடைந்தவர் உடைந்தது உடைவதென்றால் என்னவென்று அறிந்து கொடூரமான மனுஷருடைய செய்கைகளையும் அவருடைய கடுமையான சொற்களையும் கண்டு அனுபவித்து தூஷண வார்த்தைகளை கண்டு அனுபவித்து தேவன் சிலுவையிலே நமக்கு கூறுகின்ற அந்த வார்த்தை என்ன தெரியுமா கூறுவது என்ன தெரியுமா இவற்றையெல்லாம் அனுபவித்தவர் சிலுவையிலே கூறுகின்ற வார்த்தை இந்த சூழ்நிலையிலும் இந்த துக்கங்களிலும் புரிந்து கொள்ள முடியாத சம்பவங்களிலும் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே பல விரக்தியுடன் பல தோல்வியுடன் இருக்கும் மனிதனிடத்திலே நீ கடவுளை நம்பு தேவனை நம்பு நடப்பதெல்லாம் நமக்கு புரியாது நீ அவரை நம்பினா நம்பு நீ நிச்சயமாக அவரை நம்பாது போனால் உனக்கு இன்னும் பிரச்சினை உனக்கு இன்னும் தோல்விதான் என்று சொல்லுவே நாயில் அந்த இயேசுவை அறியாத ஒரு சகோதரன் அவன் இன்னும் கடவுளை விட்டு தூரமாய் போய்விடுவான் அருமையானவர் காரணம் என்ன தெரியுமா நான் அவனுக்கு காண்பிக்கும் கடவுள் நாம் அவனுக்கு காண்பிக்கும் தேவன் இரக்கமற்றவராகவே நான் அவனுக்கு காண்பிக்கிறேன் அவன் தேவனை மேலும் மேலும் வெறுப்பவனாக மனதை மேலும் கடினப்படுத்துகிறவனாக காணப்படுவான் அல்லது நான் ஒரு பிரசங்கமே செய்து கொண்டிருப்பேன் என்றால் அவன் முன்பாக நான் ஆகாயத்திலே சிலம்பம் அடிப்பது போன்றுதான் காணப்படும் எனக்கு அருமையான கத்தருடைய தாசர்களே ஒருவனுடைய வாழ்க்கையிலே சூழ்நிலைகளில் இருந்து தேவன் அவனை நேசிக்கிறாரா இல்லையா என்று கண்டுகொள்ள முடியாது ஒருவனுடைய வாழ்க்கையிலே வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகளிலே தேவன் அவனை நேசிக்கிறாரா இல்லையா என்று கண்டுகொள்ள முடியாது நாம் கட்டுப்போன பின்பு நம்மை எப்படி ரட்சிக்கலாம் என்று நம்முடைய தேவன் பிந்தி ஆலோசனை செய்தவரும் அல்ல நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்க நமக்கு யோவான் சிவிசேச மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் நமக்கு தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறது தயவு செய்து வாசியுங்கள் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும் படிக்கு அவரை தந்தொழி விளவாய் உலகத்தில் அன்பு கொண்டார் பின் ஆகவே நாம் கெட்டு போன பின்பு நம்மை எப்படி ரட்சிக்கலாம் என்று நம்முடைய தேவன் பிந்தி ஆலோசனை செய்தவர் அல்ல ஒன்று கெட்டு போய்விட்டால் பின்பு அதற்கு நிவாரணம் தேடுவது உலக நியதி பாலம் ஒன்று உடைந்து விட்டது என்று வைப்போம் ஒரு பாலம் ஒன்று உடைந்து விட்டால் தகுந்த ஆலோசனை பண்ணி வேறு விதமாய் அதை கட்டி முடிப்பார்கள் உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பே மனுஷர் உண்டாவதற்கு முன்பே மனுஷன் பாவம் செய்யாததற்கு முன்பே நம்முடைய ரட்சிப்பு 
பரத்திலே ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டு விட்டது இதை நாம் அறிய வேண்டும் பாவம் வெளிப்படும் முன்பே ரட்சிப்பு ஆயத்தமாயிருந்தது இது எவ்வளவு சந்தோஷமான ஒரு செய்தி ஆகவே தேவனுடைய அன்பின் மகத்துவத்தை மனுஷர் அறியவில்லை அருமையானவர்களே அந்த அன்பின் மகத்துவத்தை மனுஷர் அறியவில்லை நாங்கள் ஒன்று கொருத்தியரிலே நாம் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே ஒன்பதாவது வசனத்தை தயவு செய்து எடுத்து வாசிப்போம் எழுதியிருக்கிறபடி தேவன் தமிழ் அன்பு எழுதியிருக்கிறபடி தேவன் தமிழ் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவர்களை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அவைகள் மனுஷருடைய அதாவது அவர்கள் மனுஷருடைய அவைகள் மனுஷருடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை அருமையானவர்களே அருமையானவர்களே இவ்விதமாய் தேவனால் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட இந்த ரட்சிப்பு சிலுவையிலே ஏசு மறிக்காவிட்டால் மனுஷர் காண முடியுமா முடியாது எனவேதான் மனுஷர் காணும்படி ஏசு சிலுவையிலே மறிக்க தேவன் அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்தார் காலம் நிறைவேறின போது மனுஷருடைய கண்கள் காண ரட்சிப்பு சிலுவையிலே வெளியாக்கப்பட்ட வறுமையானவர்களே தேவனுடைய பிள்ளைகளே உலகமே தோன்றும் முன்பு மனுஷன் உண்டாகும் முன்பு பாவம் உண்டாகும் முன்பு ரட்சிப்பு தேவனால் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டது அருமையானவர்களே தேவனால் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டு விட்டது நமக்கு அது பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஆகவே நம்மில் உள்ள இந்த எந்த நற்கிரிகைகள் நிமித்தமோ எந்த தகுதியின் தகுதியின் நிமித்தமோ அருமையானவர்களே இந்த ரட்சிப்பு உண்டானது அல்ல ஏனென்றால் மனுஷன் இன்னும் சிருஷ்டிக்கப்படவில்லையே ஆகவேதான் அருமையானவர்களே கிறிஸ்துவின் சிலுவையிலே வெளிப்பட்ட அதாவது மனுஷர் காணும்படி வெளிப்பட்ட இந்த ரட்சிப்பும் நமது நற்கிரிகளினாலே தகுதிகளினாலோ ஏற்பட்டது அல்ல ரோமரிலே ஐந்தாம் அதிகாரத்தை தயசு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே ஆறாவது வசனத்தையும் எட்டாவது வசனத்தையும் தயவு செய்து வாசிங்க அன்றியும் நாம் பிளனற்றவர்களாய் இருக்கும் போதே குறித்த காலத்தில் கிறிஸ்து அக்கிரமக்காரருக்காக மறித்தார் நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே தேவன் நம்மையில் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் ஆமே அன்றியும் பாருங்கள் நாம் பிளனற்றவர்களாய் இருக்கும் பொழுதே குறித்த காலத்திலே கிறிஸ்து அக்கிரமக்காரருக்காக மறித்தார் நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணினார் இங்கேதான் தேவனுடைய அன்பும் அவரது கிருவையின் ஐஸ்வர்யமும் இங்கே வெளிப்படுகிறது அருமையானவர்களே என கருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே இங்கேதான் நமது பாவம் எவ்வளவு கொடூரமானது கொடூரமானதென்று தோன்றுகிறது அல்லவா அது நீங்கும் வழி எவ்வளவு தெய்வீகமானது என்று சொல்லி அறிய முடிகிறது அல்லவா ஆகவே ஒருவனுடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலையில் இருந்து தேவன் அவனை நேசிக்கிறாரா இல்லையா என்று தீர்மானிக்க கூடாது அவன் தேவனை வெறுத்தாலும் அவர் அவனை நேசிக்கிறார் அவரை விட்டு அவன் தூரம் போனாலும் அவர் அவனை நேசிக்கிறார் இந்த செய்தியை மாத்திரமே நாம் கொடுக்கும் பொழுது தேவனை அவன் நேசிக்க முற்படுகிறான் அருமையானவர்களே அந்த அன்பின் சிலுவையிலே அவன் அந்த நேசத்தை அவன் கண்டு கொள்ளுகின்றான் நமது ஆண்டவர் சிலுவையிலே தொங்கும் பொழுது தாகமாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் அல்லவா தாகமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி சொன்னார் ஆகவே ஒன்றை சிந்தித்து பார்த்தீர்களா தாகமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி யாரிடத்திலே அந்த தாகத்துக்காக கேட்டார் யாரிடத்திலே கேட்டார் தியானித்து பார்த்தீர்களா சீசிடத்திலே கேட்டாரா 
தம்முடைய சீசரிடத்திலே அல்லது சிலுவை காட்சியை பார்த்து கொண்டு நின்ற அந்த இஸ்திரியிடத்திலே கேட்டாரா நான் தாகமாயிருக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் தாகத்தை தீர் என்று கேட்டாரா அல்லது அவ்விடத்திலே இருந்து நன்மை பெற்றவர்களை பார்த்து கேட்டாரா கொஞ்சம் நாம் சிறிது சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இவை யாரிடத்திலும் இருந்து அவர் கேட்கவில்லை தம்மை சிலுவையிலே அறைந்த போர் அந்த ரோம போர் சேவகரை பார்த்து எனக்கு தாகமாயிருக்கிறது என்று சொல்லி கேட்டார் அருமையானவர்களே அந்த நாளிலே ரோம போர் வீரர்கள் பகல் உஷ்ணத்தினாலே உண்டாகும் தாகத்தை தீர்க்க புளிப்பும் சற்று தித்திப்புமான ஒரு காடி கலந்து வைத்த பாத்திரத்தை தங்களுடனே வைத்திருப்பார்கள் சத்திருக்களுக்கு தயவு செய்வது எளிது அருமையானவர்களே ஆனால் அவரிடத்திலே தயவு கேட்பது மிகுந்த கஷ்டம் அவர்கள் அவரை பகைத்தார்கள் ஆனால் அவரோ அவர்களை பகைக்கவில்லை அவர் தாகத்துக்கு கேட்டது மாத்திரமல்ல தாம் கேட்டது தமக்கு கிடைக்கும் என அவர் நம்பினார் ஆண்டவர் இயேசு அவர்கள் தம்மை இவ்வளவு கேவலமாக நடத்திய பொழுதும் தூஷண வார்த்தைகளினாலே பேசிய பொழுதும் இவ்வளவு கொடூரமாக அவரை பாதித்த பொழுதும் மனுஷன் முழுவதும் பாழாய்ப்போனவன் அல்ல என்பது அவருடைய நம்பிக்கையாயிருந்த அருமையானவர்களே ஒருவன் ஒரு உதயத்திலே கெட்டவனாக இருந்தால் அவன் உதவாதவன் என்று தள்ளிவிடுகிறது இந்த உலகம் ஏன் நாமும் கூட ஆண்டவர் அப்படி அல்ல அப்படி இருந்தால் பாவிகளை தேடி அவர் இந்த உலகத்திற்கு அவர் வந்திருக்க மாட்டார் அருமையானவர்களே மனுஷன் கெட்டவனாக இருந்தாலும் அவருடைய சத்தத்துக்கு அவன் செவி கொடுப்பான் என்ற நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையை அவரை இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு வந்தது அருமையானவர்களே ஆண்டவர் இயேசு அந்த கொடூரர் மத்தியிலே வாய் திறந்து தாகமாக இருக்கிறேன் என்று கேட்டார் ஆனால் அவர் ஏமாந்து போகவில்லையே அவருடைய எண்ணம் ஏமாந்து போகவில்லையே போர் சேவகன் ஒருவன் அதை கேட்டபொழுது ஓடி சென்று காடி நிறைந்த பாத்திரத்திலே கடற்காலானை தோய்த்து ஒரு தண்டிலே மாற்றி அவருடைய வாய்க்கு அதை கொடுத்தான் அருமையானவர்களே ஆம் இந்த போர்ச்சேவனுக்கு மாத்திரம் அவருடைய தாகத்தை தீர்க்க வேண்டும் என்ற வாஞ்சை ஏன் வந்தது எப்படி வந்தது அருமையானவர்களே சிலுவையிலே தொங்கிய ஏனைய குற்றவாளிகளையும் சிலுவையிலே தொங்கிய இவரையும் அவன் ஒப்பிட்டு அவதானித்துக் கொண்டிருந்தான் அருமையானவர்களே ஆகவே அவரது தாகத்தை தீர்க்க அவன் முந்தி கொண்டான் அருமையானவர்களே ஆம் இந்த ரோமனுக்கு அவர் இரக்கம் செய்யாமல் இருப்பாரோ சிந்தித்து பாருங்கள் இரக்கம் செய்யாமல் இருப்பாரோ அவர் வரும் நாளிலே நான் தாகமாய் இருந்தேன் நீ எனக்கு தாகம் தீர்த்தாய் என்று சொல்லாமல் இருப்பாரோ அன்பின் கிரிகை எவ்வளவு அற்பமாயினும் அவர் அதை மறந்து விடுவதற்கு அநீதி உள்ளவர் அல்ல அருமையானவர்களே அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே அங்கே எத்தனை போர் வீரர் அவர் சிலுவையிலே சிலுவை அடியிலே அங்கே நின்ற பொழுது சம்பவங்களை கண்டார்கள் பயங்கரமான சம்பவங்களை கண்டார்கள் அன்பின் கிரியைகளை கண்டார்கள் ஆனால் அவர்களில் இந்த ஒருவனையே சிலுவையின் அன்பு இழுத்து கொண்டது அருமையானவர்களே சிலுவையின் அன்பு இழுத்து கொண்டது இதிலிருந்து ஒன்றை தெளிவாக அறிய வேண்டும் ஒருவன் எவ்வளவு அற்புதங்களையும் காணலாம் எவ்வளவு சிக்ஷைகளையும் அவன் சந்திக்கலாம் எவ்வளவு பயங்கர நிகழ்வுகளையும் அவன் சந்திக்கலாம் இவையெல்லாம் என்ன எல்லாரும் குணப்பட்டு விடுகிறார்களா இல்லையே தேவ கிருவை ஒன்றுதான் மனுஷனை குணப்படுத்துகிறது தேவ கிருவை ஒன்றுதான் அருமையானவர் தேவனுடைய பிள்ளைகளே நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று கூறும் உன் தேவனுக்கு துரோகம் செய்யாதபடி நீ நடந்து அவரிலே மாத்திரம் அவரிலே மாத்திரம் நீ அன்பு கூற வேண்டும் என்று இன்றைய நாளிலே கத்தர் உடைய ஆவியானவர் உனக்கு தெரிவிக்கிறார் அருமையானவர்களே இரண்டாவதாக சிலுவையிலே நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன் என்று கூறுகிறார் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று கூறியவர் இப்பொழுது 
நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன் என்று கூறுகின்றார் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே பாவ மன்னிப்பு மனித வாழ்வுக்கு மிக முக்கியமானது ஏன் தேவனுடைய சாயலிலே உருவாக்கப்பட்ட மனிதன் தேவனோடு உறவு கொள்ளாமல் அவருக்கு விரோதமாக கலகம் பண்ணி தான் தன்னுடைய சொந்த வழியிலே வாழும் பொழுது தன் மனித தன்மைக்கு கீழ்பட்ட நிலைக்கு அவன் சென்று விடுகின்றான் அவன் மனிதனாக வாழவில்லை அவன் மனித தன்மையிலே இருந்து கீழ்பட்டவனாக வாழுகின்றான் ஏன் தெரியுமா தேவ சாயலாக உருவாக்கப்பட்ட மனிதன் அந்த சாயலுக்கு பொருத்தமாக வாழாமல் அந்த வாழாத நிலையிலே தன் மனித தன்மைக்கு கீழ்பட்ட நிலைக்கு அவன் சென்று விட்டான் அருமையானவர்களே இந்த நிலையிலே அவனுக்கு பாவ மன்னிப்பு தேவையாயிருக்கிறது பாவ மன்னிப்பு தேவையாயிருக்கிறது மனிதன் எந்த மதத்தவனாக இருந்தாலும் எந்த இனத்தவனாக இருந்தாலும் எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் எந்த கலாச்சாரத்தை உடையவனாக இருந்தாலும் மனிதனின் அடிப்படை தேவை பாவ மன்னிப்பு பாவ மன்னிப்பு பாவத்தை மன்னிக்க ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினால் மாத்திரமே முடியும் அருமையானவர்களே அந்த செய்தியை இன்றைய அறிய வேண்டும் ஏன் எல்லா பாவங்களும் தேவனுக்கு விரோதமாய் அவருக்கு விரோதமாய் செய்யப்படுவதாகும் ஆகவே அவரே தான் மன்னிக்க வேண்டும் அருமையானவர்களை அவர் மனிதனின் பாவத்தை இலவசமாக மன்னிக்கிறார் ஆனால் அதற்காக அவர் கிரயத்தை செலுத்த வேண்டியது அவசியமாயிற்று அருமையானவர்களை அவசியமாயிற்று அவர் எங்கேயோ மலையில் அல்லது உயரத்தில் வாசம் செய்கிறார் ஆகவே ஆயிரம் தடவை நாம் அவருடைய நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் அல்லது ஆயிரம் தடவை அவருடைய பெயரை எழுத வேண்டும் அப்பொழுது பாவம் மன்னிக்க வேண்டும் என்று நமக்கு வேதம் எந்த வகையிலும் போதிக்கவில்லை அருமையானவர்களே மனிதனுடைய பாவத்தை மன்னிப்பதற்காக அவர் தம்முடைய உயிரையே தம்முடைய ஜீவனையே அந்த பாவ நிவாரண பலியாக அவர் ஒப்பு கொடுத்து விட்டார் அருமையானவர்களே அவர் அந்த நிவாரணத்தை நிவாரண பலியாக ஒப்பு கொடுத்து விட்டார் எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே உதாரணமாக பாருங்கள் ஒரு பொருள் ஒன்றை என்னுடைய ஒரு பொருள் ஒன்றை வேறு ஒருவர் எடுத்து கொண்டு போய் உடைத்து விட்டார் என்று வைப்போம் பின் அவரோ பொருளுக்குரியவரிடத்திலே வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார் ஆனால் அந்த பொருளுக்குரியவரோ பொருளுக்குரிய பெருமதியை செலுத்த அவரால் முடியாது என்று வைத்துக் கொள்ளுவோம் இதனால் அந்த பொருளுக்குரியவர் அவரை மன்னித்து நீ போ என்று அவரை அனுப்பு அவனை அனுப்புகிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுவோம் பின்ன மன்னித்தவர் அந்த கிரயத்தையும் செலுத்தி கொள்ளுகிறார் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே இதைத்தான் ஆண்டவர் இயேசு செய்தார் நம்மை மன்னிக்கும் தேவன் நமக்காக கிரயத்தை செலுத்தி விட்டார் இதுதான் சிலுவையின் செய்தி பெரிய வெள்ளிக்கிழமையிலே இயேசு மற்ற மக்களுக்காக உயிரை கொடுத்தார் நாமும் மற்றவர்களுக்காக அந்த உயிரை கொடுப்போம் இயேசு மற்றவர்களின் நல்வாழ்வுக்காக தம்மையே கொடுத்தார் அப்படியே நாமும் செய்வோம் இயேசு நமக்கு நல்ல மாதிரியை வைத்திருக்கிறார் அப்படியே நாமும் அந்த மாதிரியை பின்பற்றுவோம் இப்படியெல்லாம் கூறிவிட்டு இயேசு நம்முடைய பாவங்களுக்காக பிரயாய சித்தமாக தம்முடைய உயிரையே கொடுத்தார் என்ற செய்தியை நாம் மறைத்து விடுவோமானால் அருமையானவர்களே அது பெரிய வெள்ளிக்கிழமை ஆகாது பெரிய வெள்ளிக்கிழமை ஆகாது பெரிய வெள்ளிக்கிழமையின் முக்கியத்துவமே இயேசு கிறிஸ்து மனிதனின் பாவத்துக்காக தமது ஜீவனை கொடுத்தார் ஒரே ஒரு பாவ மன்னிப்பின் வழியாய் அவர் சிலுவையிலே சம்பாதித்து வைத்தார் அருமையானவர்களை ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு பாவ மன்னிப்பின் வழியை ஒரே ஒரு பாவ மன்னிப்பின் வழியை அவர் சிலுவையிலே சம்பாதித்து வைத்து விட்டார் ஆகவே அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளே ஒருவன் சிலுவை அண்டையிலே வந்து ஆண்டவரே என் பாவத்துக்காக உமது என்னுடைய பாவத்துக்காக உமது ஜீவனையே கொடுத்தேன் அதற்காக நான் நன்றி கூறுகிறேன் நான் என்னையே உமக்கு தருகின்றேன் 
எனது சுயநல வாழ்விலிருந்து துரோக வாழ்விலே இருந்து அசிங்கமான வாழ்விலே இருந்து அந்த அசுத்த வாழ்க்கையிலே இருந்து நான் மனம் திரும்பி உம்மண்டை வந்து நான் நிற்கிறேன் என் பாவங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே என்று சொல்லும் பொழுது அவர் நிச்சயமாய் மன்னிக்கிறார் என்ற செய்தியை அறிய வேண்டும் அவர் நிச்சயமாய் மன்னிக்கிறார் சிலுவையின் அடிப்படை இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை சிலுவையின் அடிப்படை இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை அருமையானவர்களே எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே சிலுவை சிலுவையின் செய்தி உங்களுக்கு இந்த நச்செய்தியை தான் தருகின்றது அடுத்தது மூன்றாவதாக சிலுவையிலே ஆண்டவர் தருகின்ற அடுத்த செய்தி நான் உனக்கு மறுவாழ்வு தருகிறேன் நான் உனக்கு ஒரு புதிய வாழ்வு தருகிறேன் ஆண்டவர் இயேசு சொல்லுகின்றார் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன் இப்பொழுது நான் உனக்கு மறுவாழ்வு தருகிறேன் என்ற செய்தியை நாம் இந்த சிலுவையின் செய்தியாக நாங்கள் கேட்கின்றோம் ஒன்று பேதுருவிலே இரண்டாம் அதிகாரத்தை தயசு எடுத்துக் கொள்ளுவோம் ஒன்று பேதுரு இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனத்தை தயவு செய்து வாசியுங்க நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படி நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே தம் நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார் அவருடைய தாழ்வுகளால் குணமானீர்கள் ஆமீன் சிலுவையில் பெரிய மாறுதல் அங்கே நடைபெறுகிறது சிலுவையில் அவர் பாவமாகிறார் நாம் நீதியாகிறோம் நம் பாவங்கள் அவர் மேல் சுமத்தப்படுகிறது அவருடைய நீதி நம் மேல் போர்த்தப்படுகிறது பார்த்தீர்களா இந்த வாக்கியத்தை நீங்கள் நன்றாக தியானித்து பாருங்கள் இவ்விதமாக நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் புதியதொரு வாழ்வை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் மறுபிறப்பு அடைகிறோம் அருமையானவர்களே ஆண்டவர் சிலுவையிலே இதை நமக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் பெரிய வள்ளிக்கிழமை துக்கமான நாள் அல்ல அது ஒரு மங்களகரமான நாள் அருமையானவர்கள் என்ற நாளில் இந்த செய்தியை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை இயேசு சிலுவையிலே நமக்கு தந்திருக்கிறார் நாம் அடைய வேண்டிய தண்டனையை நாம் அடைய வேண்டிய அந்த தண்டனையை எனக்காக இயேசு ஏற்றுக்கொண்டார் இது நல்ல செய்தி அருமையானவர்களே ஆகவே இந்த செய்தியை மகிழ்ச்சியுடன் கத்தர் இயேசுடைய சமூகத்திலே நீங்கள் நன்றி கூறுங்க நன்றி கூறுங்க இதுதான் சிலுவையின் அன்பு இதுதான் இந்த பெரிய வெள்ளிக்கிழமை நமக்கு காண்பிக்கிற அந்த சிலுவையின் அன்பு அருமையானவர் நாங்கள் இப்பொழுது ஒரு பாடலிலே நாங்கள் கலந்து கொள்வோம் இதுதான் மீட்பு இதுதான் விடுதலை இதுதான் சிலுவையில் அன்பு இதுதான் சிலுவையில் அன்பு இதுதான் சிலுவையில் அன்பு இதுதான் மேட்பு இதுதான் விடுதலை இதுதான் சிலுவையில் அன்பு இதுதான் சிலுவையில் அன்பு பாவ மனிதன் மேற்பிற்காக பரிதவிக்கும் இயேசு நாதா பாவ மனிதன் மேற்பிற்காக பரிதவிக்கும் இயேசு நாதா சாவம் தன்னை தோளில் நீ தூக்கி என்னை மேட்டனீரோம் சாவம் தன்னை தோளில் நீ தூக்கி என்னை மேட்டனீரோ இதுதான் மேட்பு இதுதான் விடுதலை இதுதான் சிலு 
நாங்கள் வாழுவமாக கத்தருங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஆமே